আচ্ছা সুকলকে শুভ সন্ধ্যা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বেশি সময় নিব না কারণ আমরা জানি আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন একটা কারণে সেটা হচ্ছে আপনাদের সবার একটা কমন একটা উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে একটা আমি একটু ব্রড সেন্সে বলি ব্রড স্কেলে বলি সবার একটা টার্গেট হচ্ছে যে একটা সরকারি চাকরি পাওয়া আর এখানে যারা আপনারা আছেন তারা এই কারণে একটু বুদ্ধিমান অন্য সবার থেকে এটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে ভাই আপনারা জানেন যে সরকারি চাকরির মধ্যে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট এবং সবচেয়ে কুইকেস্ট হচ্ছে আপনার এই ব্যাংকের চাকরিগুলো পাওয়া কারণ প্রথম কথা হচ্ছে অনেক বড় অনেক বিশ্ব বিশ্ব সার্কুলার হয় এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে প্রতি মানে প্রতি বছরেই কি হচ্ছে ওদের কন্ট্রাক্ট সার্কুলার হচ্ছে আর প্যানেল সিস্টেম তো আছে যাই হোক আপনারা ব্যাঙ্কের ওভারঅল প্রক্রিয়াটা জানেন এবং কি কারণে এবং আপনার সব অবগত আছেন কেরে আমি মনে হয় এই ফ্রি ওয়েবিনার যেটা ছিল আপনার চব্বিশ নভেম্বর দু সেদিন আমি বলছিলাম যে কেরে হিসাবে কেন ব্যাংকে আপনারা চুজ করবেন তো আপনারা আপনাদের ওর ইয়াটা ক্লিয়ার আপনাদের লাইফের মোটিভটা আপনারা ক্লিয়ার যে আপনারা ব্যাংক চাকরিকে একটা কেরে হিসেবে নিতে যাচ্ছেন এবং সেই কারণে কিন্তু আপনারা ব্যাংক কোর্সে ভর্তি হয়েছেন এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি যে ব্যাংকে প্রশ্ন কিন্তু অনেক কঠিন হয় ঠিক আছে এটা ওসে করা কিছু নাই যেমন আপনি একটা গ্রামে আমি একটা সহজ এক্সাম্পল বলি আপনি যদি একটা গ্রামে যান গ্রামে যদি একটা কোনো ডিগ্রি পড়ুয়া একটা স্টুডেন্টকে যদি জিজ্ঞেস করেন তার লাইফে সে কি করতেছে সে একটা উত্তর দিবে সে আমি বিশেষ পড়তেছি ঠিক আছে কিন্তু কেউ কিন্তু আপনাকে গ্রামে গিয়ে কাউ কিন্তু বলবেন আপনাকে যে আমি ব্যাংক পড়তেছি এবং গ্রাম ম্যাক্সিমাম মানুষ মনে করার জন্য কি ব্যাংকের পরীক্ষা অনেক কঠিন ঠিক আছে এটা আমার গ্রাম থেকে আমি অভিজ্ঞতাটা পাইছি তো আমি মনে হয় সবার ক্ষেত্রে এটা সেম হবে কিন্তু সবাই কিন্তু কি একটা কমন উত্তর দিবে ডিগ্রি পড়ুয়া ছেলেও কিন্তু একটা কমন উত্তর দিবে বাংলাদেশে একদম অজব পাড়া আমি কাউকে ছোট করতেছি না একদম অজব পাড়া গায়ের একটা কি মানে ন্যাশনাল কলেজের স্টুডেন্ট সেও বলবে কি আপনার যে সে বিসিএস পড়তেছে আফটার গ্রাজুয়েশন ঠিক আছে তো এই কারণে একটা স্লাইটলি অ্যাডভান্টেজ আপনারা অবশ্যই পাবেন যে ক্যান্ডিডেট কম তো আপনারা মোটামুটি যে প্রিলি রিটেন কোনোভাবে কোয়ালিফাই করতে পারেন ভাইবাতে আপনার চাকরি পাওয়ার প্রবলেমটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং আরেকটা কথা হচ্ছে বিশেষ ভাইবা ব্যাংকের ভাইবার একটা পাথর্ক আছে সবাই অবগত আছেন এটা কারণ ব্যাংকের ভাইবাতে কোনো রাজনৈতিক কোনো ইনফ্লুয়েন্স বা আপনার ওভারঅল পার্সোনালিটি খুব একটা মেজর ইম্প্যাক্ট ফালায় না বেসিক কিছু জিনিস দিয়ে আপনি কি ভাই ওটা জয় করে আসতে পারেন তো যাই হোক আমি আবার দিন শেষে একটা কথা বলবো যে ব্যাংকের চাকরি পাওয়ার বিশেষ সরকারি ব্যাংকের চাকরি পাওয়া সরকারি ব্যাংক বলতে কম্বাইন্ড আমাদের যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গুলো আছে সেটা এবং আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুইটা আমি ইন্ডিয়ার করতেছি এই দুইটা ব্যাংকে চাকরি পাওয়া তুলনামূলক অনেকটা সহজ এবং আজকে শুরুতে আমি আমার পরিচিত দিয়ে দিই ভাই আমি আপনাদের মতো একজন সহযোদ্ধা ছিলাম আমি আমার গ্রাজুয়েশন শেষে আমি সার্কুলার পেয়েছি এই দু ভিত্তিক এসও যেটা সিনিয়র অফিসার সার্কুলার দু হাজার আঠারো ভিত্তিক সার্কুলার মধ্যে সিনিয়র অফিসারটা আমি পেয়েছিলাম এবং আমার লাইফে আরেকটা সার্কুলার আমি পেয়েছিলাম এরপর পরেই এক বছর পরেই দু হাজার উনিশ ভিত্তিক এবং যতটুকু মনে পরে কোভিডের আগে হয়েছিল বা কোভিডের সময় হয়েছিল কিন্তু কোভিডের কারণে আমাদের এক্সামগুলো হয় নাই পরে হয়েছিল তো এই দুইটারই আমি সিনিয়র অফিসার হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হই দু হাজার আঠারো ভিত্তিক সিনিয়র অফিসারে আমি রূপালী ব্যাংকে সুপারিশপ্রাপ্ত হই সরাসরি মেধা থেকে মানে প্যানেল থেকে না এবং সিনিয়র অফিসার দু হাজার উনিশে আমি বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডে সুপারিশপ্রাপ্ত হই এবং বিডি রূপালে ছিল আমার ফোর্থ চয়েস এবং বিডি বিএল ছিল আমার সেকেন্ড চয়েস ঠিক আছে এবং দুই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু মেরিট থেকে আসি তো যেহেতু আমি এই পদগুলো এছাড়া আমার আরো আরো তিনটা চাকরি হয়েছে ওই চাকরিগুলো আমি মেনশন করলাম না তবে এর আগে আমি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অফিসার হিসেবে ছিলাম ক্যাশ এবং অফিসার দুইটাতে সুপারিশপ্ত হই যাই হোক এত আমার কয়টা জব পাইছে এটা আমাদের জন্য মুখ্য না আমি জাস্ট অল্প করে আমার পরিচিত দিয়ে দিলাম আর আপনার মধ্যে অনেকে আরেকটা জিনিস আমি একটু জাস্ট আইস ব্রেকিং সেশন এই কারণে একটু আমি আগে বলে ফেলি এরপর আমি আপনার থেকে শুনবো ঠিক আছে কারো কি কোনো আপত্তি আছে ভাইয়া আচ্ছা তো ভাইয়া আমি আর আপনাদের হয়ে কমন কিছু প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু দিয়ে দিই যাতে কোর্সের মাঝখানে আপনাদের কোনো আর এই ধরনের কনফিউশন গুলো না আসে প্রথম কনফিউশনটা হচ্ছে ভাইয়া মানে আমি কি মাস্টার্স করব মাস্টার্স করব নাকি ভাইয়া আমি চাকরি প্রিপারেশন নিব এটা হচ্ছে আপনাদের একটা কমন প্রশ্ন কারণ অনেকে আমরা মনে করি যে মাস্টার্স ডিগ্রি না হলে আমার কি জাত চলে যাবে ঠিক আছে তো প্রথম কথা বলে দিই ভাই আমার কোনো মাস্টার্স ডিগ্রি নাই ঠিক আছে আমি মাস্টার্স এনরোল হয়েছিলাম অস্বীকার করার কিছু নাই আমি অবশ্যই একটা পাবলিক ভার্সিটি স্টুডেন্ট আমি পাবলিক ভার্সিটি স্টুডেন্ট হিসেবে পাবলিক ভার্সিটিতে আমি কি মাস্টার্সে এনরোল হই এনরোলে আমি স্বেচ্ছায় সেটা ড্রপ আউট হয়ে গেছি ড্রপ আউট মানে আমার ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠিক আছে আমি আমার ফাইনাল ডিফেন্স আর দাঁড়াই নাই এই কারণে দাঁড়ানো কারণ মনে হচ্ছে যে আমি যে চাকরিগুলো করবো সেটার সাথে আমার এই
परीक्षा তো আমার কথা হচ্ছে ভাই আপনার এই এম এ ডিগ্রিটা কি খুব মানে ক্যারিয়ারে খুব একটা কাজে দিবে উত্তর হচ্ছে না ভাইয়া তাহলে আপনি আগে চাকরিটা পড়েন চাকরিটা পেয়ে ফেলেন চাকরি পাওয়ার পরে আপনি কি কাজ করবেন ভাইয়া চাকরি পাওয়ার পরে আপনি মাস্টার্স করবেন আমার কথাটা কি বুঝছেন ভাইয়া কারণ এখন আপনি বলতে পারেন কেমন মাস্টার্স করবে চাকরি করবে আবার পড়ব উত্তর হচ্ছে ভাইয়া বাংলাদেশে অনেক ভার্সিটি আছে ইভিনিং এমবিএ বা ইভিনিং মাস্টার্স করার সুযোগ দিচ্ছে অনেক দেশে টপ ক্লাস ইয়াগুলো ইনস্টিটিউট আমি যদি चाकी कर क्वेश्चन তো আশা করি ভাই আমি প্রথম জিনিসটা ক্লিয়ার করে ফেলছি ঠিক আছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভাই আপনাদের আরেকটা ইয়া থাকে যে ভাই আমি তো ভাই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আমি তো ভাই আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার কি মানে ব্যাংকে চাকরি আমাকে স্যুট করবে কিনা ভাই বড় আমাকে আবার ঝাড়বে কিনা উত্তর হচ্ছে ভাই ব্যাংক एक्चुअली একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইয়া হিসেবে ইনস্টিটিউট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এখন কারণ কি ব্যাংক কিন্তু এখন আমাদের কোথা কোথা ঋণ দেয় আপনি খেয়াল করেন ব্যাংক কিন্তু এখন আপনাদের সায়েন্স যে আমাদের সায়েন্স কথা বলতেছি ব্যাংক এখন এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে ফার্মগুলো আছে আইটি ফার্মগুলো আছে ওখানে কিন্তু আমরা কি করতেছি ভাই डिग्री मानिकलारे मत चार बस ना पांच बस आई ब डिग्री सार्कुलर गुलाब 
কথা বলছে না আমি আবার বলেছি এই বছরে বিবি এর এই বাংলাদেশ ব্যাংকে কোনো সার্কুলার হবে না তবে আর বিএসসি এর সার্কুলার হবে মানে কম্বাইন্ড সার্কুলার হওয়ার সম্ভাবনা আছে ডিসেম্বরে যদি নাও হয় তাহলে নেক্সট বছরের শুরু থেকে আপনারা কি পেয়ে যাবেন 4 থেকে 5000 পদের সার্কুলার পেয়ে যাবেন 9 গ্রেড 10 গ্রেড মিলে আর বিবি এর যে সার্কুলার খুব সম্ভবত এটা পরের বছরে নতুন অর্থ বছর আসার সম্ভাবনাটা বেশি তবে এটা নিয়ে আমাদের আর প্যানেলে আরেকজন আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি প্রবাল দা উনি আপনাদেরকে হয়তো আর একটু বেটার আপডেট দিতে পারবেন যেহেতু উনি অলরেডি ট্রেনিং এ আছেন अवगत हो जाए शेयर कर प्रथम कथा क्लियर खुबी डाल भाई 2019 छ लम्बा गैप पाई प्रिपरेशन तो देखें नहीं झमेला मोटामुटी रिटार्न मार्क्सिटी 
ম্যাটার করবে দিন শেষে রিটার্ন আপে কত মার্কস পাচ্ছেন এবং ভাইবাতে আপনি কতটুকু ইমপ্রেশন জেনারেট করতে পারছেন এই রিটার্ন আর ভাইবা মার্কস মিলে কিন্তু আপনার চাকরি ভাইয়া আপনি কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে আর আপনি সিজি কত ঠিক আছে আপনি কি গোপালগঞ্জে নাকি বগুড়ার এগুলা বিলিভ মিয়র নট কোনো ম্যাটার করে না ঠিক আছে ওকে এবং কি আপনি জায়েদ খানকে পছন্দ করেন নাকি আপনি এই যে বলিউডের সালমান সালমান খানকে পছন্দ করেন নাকি ওই সব কিছু জিজ্ঞেস করবে না আপনার এই দুইটা জিনিস রিটার্ন মার্ক এবং ভাইবা মার্কস এই দুইটাই আছে কি আপনার চাকরি পাই দেবে তো মনে হয় এই রিলেটেড আর কোনো কোশ্চেন আপনাদের নাই ঠিক আছে তো আমি আচ্ছা আপনারা অলরেডি সবাই জানেন যে এটা কোনো চেঞ্জ হবে না ভাইয়া এগুলো বলে দিচ্ছি আমি যদিও আগে এই যে একশো নম্বরের প্লি এরপর হচ্ছে দুইশো নম্বরের রিটার্ন এরপর হচ্ছে ভাইবা বি এম যতদিন আছে ভাই এটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এবং সিলেবাস আনচেঞ্জ থাকবে তো একত্রিশ আপনারা যারা কোর্সে ভর্তি হচ্ছে একত্রিশ মাথা রাখবে ভাই নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস নাই তার মানে ভাই কোনো বাংলাদেশের কোনো কোচিং ঠিক আছে কারো কোনো তো ইয়া নাই যে তারা বুকের সিনা ধরে বলবে যে হ্যাঁ ভাই আমরা পুরো সিলেবাস কাভার করে দিব আমরাও বলবো না যে আমরা ফুল সিলেবাস কাভার করে দিব আমরা এটা বলবো যে আমরা আপনাদেরকে প্রত্যেকটা টপিক ধরিয়ে দিব ওই টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে এখন কোয়েশন হচ্ছে আপনারা ব্যাংকে হু হু কোয়েশন কমন পাবেন না এটা আপনারা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে আপনারা ভাই আর যে কাজটা করবেন বিশেষ করে আমি একটু আজকে আবার পিলাবটলি বলতেছি আপনাদেরকে আপনারা ভাই বাংলা ঠিক ঠিক আছে তাহলে আপনার মোটামুটি অ্যান্সার দিতে পারেন যে এইগুলো পড়লে আপনার কি প্রিলি নিশ্চিত প্রিলিতে কোনো ফেল হবে না ঠিক আছে পিএল ভাইয়া বলতেছেন যে ওনার বিবিএ রেজাল্টটা হয় নাই এক্সাম শেষ হতে আরো ওনার কত ছয় মাস আছে বিএসএস আকলে অ্যাপ্লাই করা হবে কিনা ভাই দেশে যতটুকু মনে হচ্ছে ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আমাদের কি হয়ে যাবে ভাইয়া দু হাজার বাইশ ভিত্তিক সাকলা হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব সমস্ত মিস করতেছেন তো নেক্সট এডিট যদি কোনো ইয়া হয় এক্সাম সাকলা আছে ওইটা আপনি পাবেন বুঝতে পারছেন আমার কথাটা আর এখানে আপনাদের কি দিয়ে করা যাবে না আপনার এই কোনো অ্যাপ্লাই করা যায় না রেজাল্ট অবশ্যই লাগবে অবশ্যই মানে অবশ্যই ঠিক আছে তাহলে আমি আপনাকে আবার বলতেছি ভাই আবারও বলতেছি যে ম্যাথ এবং ইংলিশ আপনারা যত পারেন এজ মাস এজ ইউ ক্যান আপনার প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে এবং বেসিক আমরা এখান থেকে কি করবো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব ঠিক আছে আর আমি আপনাদেরকে দেখুন এই যে আমরা আপনাদের কিন্তু একটা জিনিস শেয়ার করছিলাম এখানে এই জিনিসগুলো আপনারা সবাই এখন একটু মাথা সেট করে নেন যে বাংলা ব্যাকরণ থেকে কিন্তু বেশি প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে এখন আপনাদের জন্য বই কি কি আছে আমি একটু যদি বলি ভাইয়া বাংলার জন্য আপনাদের অগ্রদূত বই আছে আশা করি সবার অগ্রদূত বই যদি নাও থাকে অভিযাত্রী আছে এই দুটো যদি না থাকে অ্যাটলিস্ট সবার কাছে এম পি আছে আপনার মধ্যে এমন কেউ কে আছে যে এই তিনটা বইয়ের একটাও নাই বাংলার কেউ কে আছেন ভাইয়া এই তিনটা বইয়ের একটাও নাই এমন কেউ থাকলে একটু আমাকে জাস্ট বলেন যে ভাই আমার এই তিনটা একটাও নাই কেউ কে আছেন যে এই তিনটা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ একজন বলছে ভাই নাসিম আহমেদ আপনি ভাই হাত না তুলে বলেন না ভাই আমি তো আপনার সব মেসেজ চেক করতেছি আচ্ছা একজন যেটা বলছে যে ওনার শিখর আছে আচ্ছা আমি এটা বলতে ভুলে গেছি এটাও একটা ভালো বই ঠিক আছে মুর্শিদা নাজির মনে হয় ওনার নাম আচ্ছা তো হ্যাঁ তো যেহেতু যারা নাই তারা মানে আছে তারা একদম ফ্রেশার যতটুকু আমার মনে হয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি ভাই এজ এ আমি যদি বলি যে তাহলে বলবো ভাই অগ্রদ নিতে পারেন অগ্রদ নিতে পারেন অবজেটিভাবে বিশেষে আপনার যদি প্যারাল প্রিপারেশন নেন বিশেষ প্লাস ব্যাংক ওইটা ভিন্ন হিসাব যারা শুধু ব্যাংকে আছেন বা বিশেষটা একটু সাইড করে রাখতে চাচ্ছেন তার যদি সে বলো যে বিশেষ ব্যাংকে যে ইংলিশ লিটার আছে এটা একটু ভুলে যান আপনারা শুধু প্রিপারেশন নেবেন যে বেশি বেশি গ্রামার এবং ভোকাব এবং ভোকাবের প্রিপারেশনটা যেন আজকে থেকে আপনার হয়ে যায় ঠিক আছে এবং গ্রামার ভোকাব কোথ থেকে বলুন ভাইয়া তো ভাইয়া ভোকাব আমি বলি গ্রামার আমরা বুঝে দিব ক্লাসে ঠিক আছে ভোকাব তো ভাই ক্লাস নিয়েও কুলারণ যাবে না ঠিক আছে কারণ ভোকাবে তো শুরু নাই শেষও নাই আপনার যেটা কাজ করবেন ভাইয়া নতুন নতুন ওয়ার্ড যেখানে পাবেন সেটাই মুখস্ত করে ফেলার ট্রাই করবেন এবং আমি যেটা বলে পার্সোলে আমি যেটা ফলো করতাম ভাই আমি শুধু প্রিভিয়াস ভোকাব গুলো পড়তাম আমার কাছে মনে এটা অনেক শর্টকাট কারণ প্রিভিয়াস থেকে পড়লে অনেক কমন পাওয়া যায় আমি আজকে আবার বলতেছি আপনাদেরকে 
মানে প্রিভিয়াসলি শর্টকার এখন একটা एग्जांपल আমি আপনাদের বলি ধরেন আপনার কাছে সাইফুরস এর স্টুডেন্ট বগলের বইটা আছে আপনি ওখান থেকে এ থেকে শুরু করলেন ভাই একদম এ তে এভার এভার মানে ঘৃণা একদম শুরু থেকে শেষ করলেন শেষে আছে জেড জেড ফর ঠিক আছে এতগুলা কি মাসখানে আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে পারবেন উত্তর হচ্ছে ভাই না ঠিক আছে খুব মানে সহায় করতে পারবে না অনেকে পারবে অনেকে পারবে না আমি পারতাম না ঠিক আছে তো আমি যেন কি করতাম শর্টকার খুঁজতাম শর্টকার হচ্ছে কি ভাই ইফ আজ পর্যন্ত প্রিভিয়াস যে যে ভোকাপ গুলো আসছে সেগুলা কি করতাম আমি একটু পরে ফেলা ট্রাই করতাম ঠিক আছে কম পাইলে পাইছি না পাইলে নাই আমার এটা চিন্তা ছিল আর এরপর অনেকগুলো বই আছে বাজারে আপনাদের কাছে কারণ কাছে এইগুলো এগুলো না অবশ্যই আছে আমি বিশ্বাস করি ভোকাপের জন্য তিনটা বই খুব বিখ্যাত ভোকা বিল্ডার ঠিক আছে ফারহান হোসেন মাসুম খুশুর মতো ভাইটার নাম আর আরেকটা বলছে সাইফুরস এর ভোকাপ যে কোনো সাইফুরস এর স্টুডেন্ট ভোকাপ আর প্র্যাকটিক্যাল যে কোনো ভোকাপ হোক সাইফুরস এর ভোকাপ আরেকটা হচ্ছে ভাইয়া ইয়ার নিম্নিক ভোকাপ এর ওরাকলের এই তিনটা বই সবার কাছে আশা করি একটা না একটা আছে সবার কাছে রাইট তো তৌহিদুর রহমান চোদ্দশো থেকে পড়লে কতটুকু কমে ভাইয়া যে কোনো সোর্স থেকে পড়লে হবে কিন্তু আমি যে বলছি বাজারের প্রচলিত কোনগুলো মানে যাদের কাছে কোনো বই নাই আমি ওইটা মিন করতেছি भैया शेष ग्रामीण चौधरीर प्रचुर रिपीट है তো এটা এই জন্য বলতেছি যে প্রিভিয়াসটা এখানে পড়ার আসলে গুরু ইয়া নাই বিকল্প নাই এরপর আসে ভাই জিকে তো জিকে জন্য আমাদের রিটেন জিকে নিয়ে পিটো তো অলরেডি ইয়া আছে পোস্ট আছে আর আপনারা একটা যে কাজটা করবেন ভাই ব্যাংকে অনেক সময় দেখবেন যে কি আপনারা মানে যেহেতু ব্যাংক एग्जाम দিবেন ইয়া মানে ওপেন সোর্স যেগুলো আছে আমাদের ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া তো এখানে দেখবেন যে অনেকে অনেক ট্রিক শেয়ার করে আপনারা একটু ট্রাই করবেন এই চোখ রাখার ঠিক আছে অনেকে অনেক কিন্তু কিন্তু গুরুত্ব যেগুলো শেয়ার করে ঠিক আছে भैया 
बाछाई कर सुस्मिता नंदी रिपीट हतो भैया दुर्बल भैया उत्तर भैया भैया चिंता करें भैया 
ঠিক আছে যেটা আপনার আনসার সাথে ওদের আনসার যেটা মিস করবে না সেটা কি করবেন ডিসকাশন করবেন আমাদের সাথে ওকে তারিকুল ইসলাম একটা কোশ্চেন করেছেন ভাই এখনো গ্রাজুয়েশন শেষ করি নাই বাট ব্যাংকে জবের জন্য আগে প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য কোনো কোর্স করতে এই কোর্স আমাদের অবভিয়াসলি হবে ভাইয়া তারিকুল ইসলাম অবভিয়াসলি হবে ঠিক আছে এবং আপনি যদি এটা ভালো করে ইয়া করতে পারেন আপনার গ্রাজুয়েশন কবে হবে আমি জানি না এটা একটু বলেন আমাদেরকে ওকে তাহলে আমি একটু প্রেসিয়াসলি আপনাকে आंसर দিতে পারবো বিএমএ কোশ্চেন ব্যাংক আছে তাহলে কি ওটা কিনা লাগবে সাবরিনা ঋতু বিএমএ কোশ্চেন ব্যাংক আছে তাহলে আপাতত নিয়েন না ঠিক আছে चिंता घंटा भैया शेयर प्रश्न अभिजात्री जुलई एर एक तो, 
এই যে দেড় বছর আমি শুরুতে দু হাজার বিশ সালে আমি আমার শর্ট অ্যানালিসিস করেছিলাম শর্ট এর চারটা পার্ট ভাইয়া স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটিস সুযোগ আর চ্যার্স মানে আমার বিপদ গুলা কোথায় তো আমি দেখুন আমি একটু একটু করে বলতেছি আমার স্ট্রেংথ ছিল আমি ভালো পারতাম ম্যাথমেটিক্স আমি দেখতাম আমি যেমন প্রিভিয়াস কোয়েশন গুলো সলভ করতেছিলাম ভাইয়া সলভ করার সময় আমি দেখতেছি কি জানেন সলভ করার সময় আমি দেখতেছি আমি ম্যাথ মানে এই আগে তো তিরিশটা আসতো এখন পঁচিশটা হয়েছে বা বিশটা তিরিশটার মধ্যে না আমি এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট পারি তার মানে আমার এটা হচ্ছে কি আমার স্ট্রং জোন স্ট্রেংথ এস এখন সবাই যে মেয়েতে স্ট্রং তা না অনেকে বাংলাতে স্ট্রং হতে পারে অনেকে জিকেতে স্ট্রং হতে পারে অনেকে আইসিটি স্ট্রং হতে পারে সেটা আপনার বের করতে হবে উইকনেস আমি দেখছি ভাই আমি কিসে কিসে উইক আমি ইনিশিয়ালি আমি ভোকাবে উইক এক এরপর আমি দেখছি যে ভাই আমি কিসে কিসে উইক আমি দেখলাম যে ভাই আমি জিকেতে উইক মুখস্থ জিকেতে উইক এরপর আমি দেখলাম যে ভাই আমি বাংলা সাহিত্যতে উইক বাংলা লিটারেচার এগুলো তো আমি উইক মানে আমি দুর্বল অপরচুনিটিস আমি কি দেখছি যে আমি দেখছি ভাই আমি ভোকা পিরিয়স গুলো পড়লে আমি পারবো মানে এটা আমার একটা সুযোগ অপরচুনিটিস তারপর আমি দেখছি ভাই রিসেন্ট জিকে থেকে প্রশ্ন হয় বেশি তার মানে আমি রিসেন্ট গুলো যদি পড়ি আমি জিকে ওভারকাম করতে পারবো এটা আমার অপরচুনিটিস বাংলা লিটারেচার আমি কি করছি জানেন আমি মানে বলছি যে ইম্পর্টেন্ট গুলো পড়ে যাবো যা কমন হওয়ার পড়বে এইগুলো গুলো আমার অপরচুনিটিস এবার আসে আমার থ্রেটস আমি দেখছি কি জানেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই আমি এখনো বলি ভাই আমি আইসিটি থেকে বকলম কারণ আমাদের সময় কারিকুলামে আইসিটি ছিল না আমাদের ঠিক পরে বস্তি থেকে আইসিটি টা এস এস সিতে ইনক্লুশন হয় আমাদের ইন্টার আইসিটি ছিল না আইসিটি আমার বকলম আমি যদি পড়তে যাই আমি সে মারা খাবো তার মানে এটা আমার থ্রেড তো এটা জন্য আমি কি করতাম আমি অল্প অল্প মানে একদম যায় কন্ট্রোল সি মানে কপি কন্ট্রোল ভি মানে প্যাস্ট ঠিক আছে এই টাইপের মানে যেগুলো একটু পারা যায় ইজিলি ওগুলাই পড়তাম নাম্বার সিস্টেম আমি বেশি ইন ডেপথে আমার যাওয়ার ইয়া ছিল না এবং আমি ওটাতে নাম্বার বেশি পাবো এটা আমি চিন্তা করতাম না এটা আমার থ্রেস ছিল ঠিক আছে তো এভাবে ভাইয়া আপনারা কি করতে পারেন ভাইয়া আপনারা একটা শর্ট অ্যানালিসিস করে ফেলেন করে আপনারা স্ট্রেংথ জোন তো আপনারা পারেন এটা নিয়ে তো বেশি ঘোষণা যে কিছু নেই আপনারা এইটা উইকনেস আর অপরচুনিটিসটা কি করবেন বেশি ঘোষণা যে করবেন আর একটা যে কোনো একটা টপিককে আপনারা থ্রেসতে পাঠা দেবেন যেটা আমি যদি ঢাকায় নিয়ে যাই ভুল হবে বেশি বুঝতে পারছেন আমার কথাটা মানে আমি যে এতক্ষণ পর্যন্ত বললাম এটার মধ্যে যদি কোনো কোয়েরি থাকে বলতে পারেন ভাই মেয়ে থেকে অনার্স করছে আপনার সাথে এগুলো মিলে গেছে ভাই বাহার মজুদ আপনি তো এনআইসিস তাহলে করে ফেলছেন রাইট আপনি আগেও ইয়া করেছেন এখন আপনার কাজ হচ্ছে ভাই ওই এনআইসিস করার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে কি ওই ফাইন্ডিং অনুযায়ী কি করা ভাইয়া নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া তাহলে ভাই আপনাকে এবার কি করতে হবে নিজেকে গুছাই নিতে হবে ঠিক আছে পিঠ থেকে ফর্টি সিক্স এর লেকচার ভাই এটা তো আমার প্রশ্ন ইয়া না ভাইয়া তো ইংরেজি আমি যেটা অলরেডি বলে ফেলছি ঠিক আছে ভাইয়া এখন আমরা আর একটা জিনিস বলবো ভাইয়া সেটা তো যে ভাইয়া এগুলো আপনার সাথে সারের ভাই ইয়া করা ম্যাথ আমি একটু বলি ঠিক আছে অনেকে ম্যাথটা নিয়ে থাকে যেটা আমি ম্যাথটাই বেশিরভাগ পড়াবো তো ভাই একটু খেয়াল করবেন আচ্ছা ম্যাথে উইকনেস থাকলে কিভাবে কি করবো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি ম্যাথের বিষয়টা একটু বলতেছি আপনার একটু ভালো করে খেয়াল করবেন ভাইয়া ম্যাথের বিষয়টা হইতেছে আপনারা ম্যাথ এক্সামে হুবহু কম পাইতেও পারেন নাও পাইতে পারেন পাইলে ভাগ্য না পাইলে কি না পাইলে এখন কি হবে না পাইলে ভাই বিষয়টা এমন না যে আপনি কি ম্যাথটা একদম নতুন আপনারা ভাই আমি আগে বলছিলাম যে আমাদের কোর্স দেখবেন আমরা কিন্তু কোয়েশনের উপর একটু বেশি জোর দিই তো আপনারা যখন নিজেরা পার্সোনাল যখন ম্যাথ সলভ করেন তখন কি করবেন এই টার্মিনোলজি মানে নতুন নতুন যে শব্দগুলো নতুন টার্ম কারণ ইংলিশের প্রশ্ন হয় তো এগুলো একটু ভালো করে কি করবো আমরা আত্মস্থ করার ট্রাই করবো তাহলে দেখবেন আপনার জন্য ম্যাথটা ইজি হয়ে যাবে এবং অবশ্যই প্রস্তুতি গুলো ইংলিশে নিবেন ঠিক আছে কারণ ব্যাংকে ম্যাক্সিমাম কোয়েশন ইংলিশে হয় তো আবার বলতেছি ম্যাথের জন্য কি বই নিবো ভাই এনি বই তবে যে বইগুলো না নিতে বলবো সেটা হচ্ছে আগারওয়াল এক নম্বর দুই হচ্ছে খাইরুল অ্যাডভান্স ম্যাথ বেসিকি আপনার দুর্বল আপনি অ্যাডভান্স ম্যাথ নিয়ে লাফাইলে তো লাভ নাই ঠিক আছে এই দুইটা বইতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে ইগনোর করতে আর এছাড়া খাইরুল বেসিক ম্যাথ নিতে পারেন ঠিক আছে বাজারে আর যদি কোনো বই থাকে শাহিনের বইটা ভালো আমার কাছে পার্সোনাল আমার কাছে পছন্দ ওইটা বেসিক টু অ্যাডভান্স নামে একটা বই আছে শাহিনের ওইটাও নিতে পারেন ঠিক আছে বা আপনার কাছে যদি অন্য কোনো বই থাকে সেটা হবে তবে একটু খেয়াল রাখবেন ওখানে যেন আমাদের ইংলিশ ভাষণটা থাকে ঠিক আছে তো অ্যানালাইসিস নিয়ে তো আমাদের কোনো ইয়া নাই এগুলো তো আপনাদের কাছে অলরেডি চলে গেছে মোস্ট প্রবলি আর জিকে নিয়ে একটু পরে আমাদের সাহারিয়ার স্যার উনি আমাদের সেশন নেবে এখনই ঠিক আছে তো ভাইয়া এই ছিল আমার সাথে আজকে আপনাদের ওরিয়েন্টেশনের পার্টটা তো কারো যদি কোনো ধরনের কোয়েরি থাকে ভ
বারো ইয়ার টিউশন করে মেয়ে তিনি দুইটা প্র্যাকটিস আছে কনফিডেন্স পাই না কেন ভাইয়া কনফিডেন্স পান না কেন ভাইয়া কারণ হচ্ছে ভাই আপনি এখনো কি করতে পারেন নাই মানে প্রিভিয়াস কোয়েশন গুলো মনে হয় খুব বেশি অ্যানালাইসিস করেন নাই কলে দেখবেন আপনি অনেক কিছুই পারেন যখন আপনি দেখবেন পারবেন তখন আপনার কনফিডেন্স চলে আসবে আচ্ছা মাসুর রানার উত্তরটা আমি একটু দিয়ে দিই ভাইয়া উনি যেটা বলতেছেন যে উনার বেসিক এ উইকনেস আছে তাহলে ভাই আপনার প্রথম কাজ হবে বেসিক ফর্মুলাগুলো কিভাবে ডিরাইভেশন হয়েছে সেটা কি করার সেটা আগে কি হলো আপনি ভালো করে বুঝবেন ফর্মুলাগুলো কিভাবে ডিরাইভেশন হয়েছে ঠিক আছে আমার কথাটা এরপর হচ্ছে যে আমাদের মেথের একাধিক নিয়ম থাকে সেগুলো আপনি কি করবেন একটু ট্রাই করবেন এবং আপনাকে যেটা সহজ লাগে সেটা আপনি সলভ করবেন ঠিক আছে ভাইয়া আর এছাড়া ম্যাথ ক্লাসে তো আমি আছি ভাইয়া ঠিক আছে অত প্যারেন কিছু নাই তো ঠিক আছে এতটুকু ছিল আমার সাথে আপনাদের সেশন নেক্সট সেশনটা সারিয়ার ভাই কন্টিনিউ করতেছে তো সবাই তদন্তের মধ্যে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি এতক্ষণ ধরে রাকেশ স্যার আপনাদের সাথে হচ্ছে কথা বলছিলেন তো আপনাদের আপনাদেরকে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে কিভাবে আপনার প্রিপারেশনটা নিতে পারেন কিভাবে আপনি ব্যাংক প্রস্তুতি একদম এ টু জেড কিভাবে নিতে পারেন তো আমি আমি মূলত আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা যারা আগে যারা আছেন তারা তো মোটামুটি জানেনি এবং যারা এখন নতুন আছেন তারা আমাদের সিস্টেমটা সম্পর্কে হয়তো বা পুরোপুরি অবগত নেই তো আমি শুধু ওই পাঠটুকুই কন্টিনিউ করব এরপরে আপনারা আমাকে অন্য অন্য বিষয়ে বা আপনারা ব্যাংক প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন বা অন্যান্য যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন আমি এখন আপনাদের ব্যাংক কোর্সের রুটিনটাতে আছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই রুটিনটা দেখতে পাচ্ছেন তো আপনাদের এই রুটিনটা অনুসারে কিন্তু সবগুলো ক্লাস কন্টিনিউ হবে এছাড়াও এই ক্লাসগুলোর বাইরে আপনাদের যদি কোনো ধরনের রিভিউ ক্লাসের দরকার হয় তাহলে সেটাও পিটু এর পক্ষ থেকে আয়োজন করা হবে আর রুটিন ক্লাস যেগুলো আছে সেগুলো রুটিন মতোই হবে প্লাস হচ্ছে আপনারা এই যে আগামী কালকে থেকে আপনাদের ক্লাস শুরু আগামী কালকে ম্যাথ লেকচার ম্যাথ লেকচার ওয়ান শুরু যেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম তো এই ম্যাথ লেকচার গুলো বা অন্যান্য যে লেকচার গুলো আছে সেই লেকচার গুলোর সাথে আপনাদের প্রতিদিনই কিন্তু হচ্ছে ভোকাবুলারি থাকবে কারণ একটু আগেই রাকেশ স্যার আপনাদেরকে বলে গিয়েছেন যে এই ব্যাংকের জন্য কিন্তু ভোকাবুলারি পার্টটা খুবই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনার প্রিলিমিনারির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা আপনার রিটার্নের জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তো সুতরাং এই কারণেই আমরা প্রতিটা প্রতিদিনই আপনাদের কিছু কিছু ভোকাবুলারি থাকবে এবং প্রতিদিনের পরের দিন যে ডেইলি এক্সামটা হবে সেটার সেখানে আমাদের আপনারা যেই আমরা যে ভোকাবুলারি গুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করব সেখান থেকে কিন্তু পরীক্ষা হবে তো আপনাদের এই ক্লাসটা কোর্সটা শুরু হচ্ছে আগামী কালকে দুই ডিসেম্বর থেকে এবং এই কোর্সটা কন্টিনিউ হবে আমরা মোটামুটি এই কোর্সটা শেষ হবে একদম সব সহ হচ্ছে আগামী ষোলোই জুন দুই অর্থাৎ দুই সাল ভিত্তিক যে এই সার্কুলার গুলো আছে সেই সার্কুলার গুলো পুরো প্রস্তুতি কিন্তু আপনি আমাদের এই কোর্সের সাথে নিতে পারবেন এবং এই অর্থ বছরে হয়তো বা হয়তো বা বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালকের অন্য কোন সার্কুলার হয়তো বা হবে না সামনের অর্থ বছরে হয়তো হবে সুতরাং ওই সহকারী পরিচালকের পরীক্ষার প্রস্তুতিও আপনি কিন্তু আমাদের এই কোর্সের সাথে দিতে পারবেন এছাড়াও গ্যাস ফিল্ডের যদি কোন সার্কুলার হয় একটা সার্কুলার অবশ্য হয়ে গিয়েছে আপনারা হয়তো বা আবেদন আপনারা হয়তো আবেদন করেছেন সেখানেও আপনি এই কোর্সের সাথে পুরো আপনার প্রস্তুতিটা হচ্ছে নিতে পারবেন তো আপনারা আপনাদের সবার সাথে রুটিনটা শেয়ার করা আছে অলরেডি আপনারা রুটিনটাও দেখেছেন এবার আমি একটু আমাদের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট সম্পর্কে একটু আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা কিভাবে ওয়েবসাইটটা ইউজ করবেন আপনাদের সবার সাথেই ওয়েবসাইটের আমাদের যে কোর্স সেখানে এনরোল আপনাদেরকে করে দেওয়া করে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের সবার নিজস্ব একটা একটা পাসওয়ার্ড এবং আইডি রয়েছে তো এইখানে আমি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে এই কোর্সটাতে যে ব্যাংক কোর্স ব্যাংক জব কোর্স পিলি প্লাস রিটেন ব্যাস টু এই কোর্সটাতে আমি ঢুকলাম তো আপনারা এই রকম একটা পেজ আপনারা দেখতে পারবেন এবং এইখানে দেখেন কোর্স কন্টেন্টের জায়গায় এইখানে আপনাদের নতুন ভর্তি স্টুডেন্টদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এইখানে আপনাদের দিক নির্দেশনা গুলো হচ্ছে দেওয়া আছে যে আপনারা কোন কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে তারপরে ভর্তি পরবর্তী সকল অ্যাক্সেস বুঝে পেতে আপনি এখানে একটা ভিডিও দেওয়া আছে এই ভিডিওটা আপনি দেখবেন প্লাস হচ্ছে এখানে গুগল ক্লাসরুমের জয়নিং লিঙ্কও আছে আপনারা যদি ইতিমধ্যে কেউ জয়েন করে না থাকেন তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করবেন এবং এখানে টেলিগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপের যে লিঙ্কটা সেটাও দেওয়া আছে এখানে ক্লিক করে আপনি 
টেলিগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপে জয়েন করতে পারেন দেখেন এখানে বিষয় ভিত্তিক সবগুলো সেকশনই সাজানো রয়েছে এবং এই সেকশন গুলোতে ক্লিক করলে আপনি প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস গুলো পেয়ে যাবেন ধরেন एग्जांपल দেওয়ার জন্য এখানে আমি বাংলা গ্রামার যে ক্লাস সেকশনটা আছে সেখানে আমি এখানে আমি আমি ঢুকলাম তো আপনার যে দিন যে ক্লাসটা হবে সন্ধ্যায় আপনাদের ক্লাসের আপনাদের ক্লাসের শিডিউল এবং ওই দিন রাতেই আপনি এই ওয়েবসাইটে আপনার ক্লাসের রেকর্ডটা পেয়ে যাবেন এই ভিডিও ক্লাসের সেকশনে এখানে যেহেতু এখনো কোনো ভিডিও ক্লাস আপনাদের হয়নি সুতরাং এখানে কিন্তু কোনো ভিডিও নেই তো আমরা এখানে একটা পিডিএফ হচ্ছে রেখে দিয়েছি জাস্ট এমনিতেই আপনাদেরকে একটা ডেমো দেখার জন্য তো যেই ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসটা পিডিএফটা আপনারা এই পিডিএফ সেকশনটাতে পাবেন এখানে আপনি ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে এই যে পিডিএফটা দেখতে পারবেন তারপরে যখন আপনি শো অল পেজ দিবেন তখন আপনাকে একসাথে সবগুলো পেজ হচ্ছে দেখাবে তো এখান থেকে আপনি আমাদের ক্লাসের যে পিডিএফ গুলো সেগুলো আপনি পড়তে পারবেন এরপরে দেখেন এখানে রয়েছে কোশ্চেন ব্যাংক কোশ্চেন ব্যাংকে এখানে আমাদের প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা কোশ্চেন ব্যাংক আছে এবং এই কোশ্চেন ব্যাংক গুলোতে এখানে আপনি যখন ক্লিক করবেন ধরেন আমি যাব ব্যাকরণ শব্দ একে যখন আমি এখানে ক্লিক করব তখন এখানে একটা অপশন আসবে গো টু লিঙ্ক এই গো টু লিঙ্কে আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন আপনাকে গুগল ফর্মে হচ্ছে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে এখানে আপনি আপনার ইমেলটা দিবেন আপনি আপনার এখানে ইমেলটা দিবেন তারপরে এখানে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল সেগুলো আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এইখানে আপনি হচ্ছে সাবমিট করবেন এখানে প্রশ্ন ব্যাংকটা আপনি কিন্তু চাইলে পিডিএফ করতে পারেন ধরেন আমি কিভাবে পিডিএফ করতে হয় সেটা একটু আপনাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে আপনি আপনার ইমেলটা ইমেলটা রাখলেন এখানে আপনি এই সবগুলো উত্তর ক্লিক করবেন সবগুলো উত্তর যদি ক্লিক না করেন তাও হবে তবে আমি এখানে ক্লিক করছি সবগুলো উত্তর আচ্ছা সবগুলো উত্তর ক্লিক করতে হয়তো বা কিছুক্ষণ সময় লাগবে যেহেতু আমাদের অলরেডি অনেকটাই সময় হয়ে গিয়েছে আমি আর আলাদা করে সময় না নিই আপনি এখানে সবগুলো ক্লিক করে এইখানে হচ্ছে আপনি সর্বশেষে এসে আপনি হচ্ছে সাবমিট করবেন দেখেন এইখানে হচ্ছে অনেকেরই ঝামেলা হয় এই যে হচ্ছে ক্যাপচা মিলানো এটা গুগলের একটা সিস্টেম এখানে ক্যাপচা মিলাইতে হয় তো ক্যাপচাটা একটু সঠিক করে মিলানোর চেষ্টা করবেন এখানে দেখেন এখানে বলা আছে সিলেক্ট অল ইমেজেস উইথ ব্রিজ অর্থাৎ যেখানে যেখানে ব্রিজ আছে সেইখানে সেই ইমেজ গুলো আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে ওকে তাহলে দেখেন এই যে এখানে একটা ব্রিজ আছে এখানে একটা ব্রিজ আছে এখানে একটা ব্রিজ আছে এই তিনটাতেই আমরা ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে ভেরিফাইয়ের জন্য ক্লিক করলে কিন্তু সাবমিটটা হয়ে যাবে এরপরে আপনি এখানে ভিউ স্পোর্ট যে অপশনটা আছে এইখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে আপনার আপনার কোনটা সঠিক উত্তর যেমন এই যে এই প্রশ্নটা যেসব শব্দের গুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম হয় তাকে কি বলে এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর ছিল যৌগিক শব্দ যেহেতু আমি এমনিতে দাগিয়েছি আমি দাগিয়েছিলাম মৌলিক শব্দ তাহলে আপনার ভুল অপশনটাও দেখাবে এবং কারেক্ট আনসার কোনটা সেটা আপনাকে দেখাবে প্লাস এখানে আপনি একটা ফিডব্যাক একটা ব্যাখ্যা পাবেন এই ব্যাখ্যাটাতে কিন্তু সঠিক উত্তর কোনটা এবং এটা কেন সঠিক উত্তর সেটা আপনাকে আমরা আপনি গুগল ফর্মের মাধ্যমে এটা আপনি জানতে পারছেন এখন ধরেন আপনি যদি চান যে আপনি এই পেজটাকে পিডিএফ করে রাখতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে পিডিএফ করে রাখতে পারবেন যেন আমি আমি তো হচ্ছে ল্যাপটপে আছি আমি আমার পিসিতে আছি সুতরাং আপনি যদি এখানে কন্ট্রোল পি দেন তাহলে এখানে প্রিন্টের একটা অপশন আসবে এই যে দেখুন একটা প্রিন্টের অপশন আসবে তো এইখানে যখন আপনি এটাকে প্রিন্টের দিকে আপনি নিয়ে যাবেন তখন দেখেন এখানে আমার একটা পিডিএফ হিসেবে সেভ ছিল এই যে দেখেন আমি একটু আবার দেখাচ্ছি কন্ট্রোল পি আমি দিলাম কন্ট্রোল পি এর মাধ্যমে দেখেন এখানে মাইক্রোসফট টু মাইক্রোসফট প্রিন্ট টু পিডিএফ একটা অপশন আছে সেইভ এজ পিডিএফ একটা অপশন আছে তাহলে আপনি সেইভ এজ পিডিএফ অপশনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি যখন সেইভ করবেন তখন এইখানে আপনার পিডিএফটা কিন্তু চলে আসবে তাহলে আপনি পুরো প্রশ্ন ব্যাংকটাই এভাবে পিডিএফ করে নিজের ফোনে রাখতে পারেন অথবা আপনি এটাকে প্রিন্ট করেও পড়তে পারেন তো এই হচ্ছে আমাদের পিডিএফ আপনি কিভাবে করবেন অথবা আপনি পিডিএফ আমাদের ক্লাস লেকচার পিডিএফ আপনি কিভাবে দেখবেন সেটার একটা দিক নির্দেশনা এরপরে আসেন আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখানো লাগবে সেটা হচ্ছে এক্সাম সিস্টেম আপনাদের ডেইলি এক্সাম হবে এবং আপনাদের প্রতি সপ্তাহে একটা একটা করে উইকলি এক্সাম হবে 
ডেইলি एग्जाम গুলো আপনি এই যে ডেইলি एग्जाम এর যে সেকশনটা আছে সেই ডেইলি एग्जाम এর সেকশনটাতে আপনি পাবেন দেখেন এই যে এখানে ডেইলি एग्जाम এর সেকশন আছে ডেইলি एग्जाम সেকশনে একটা ডেমো एग्जाम হিসেবে একটা एग्जाम এখানে দেওয়া আছে एग्जाम অন লেকচার 1 শব্দ শ্রেণী বিভাগ এখানে আপনি ক্লিক করবেন এখানে একটা অপশন দেখাবে एग्जाम অন एग्जाम অন লেকচার 1 শব্দ শ্রেণী বিভাগ এখানে एग्जाम নেম एग्जाम এর টোটাল টোটাল মার্কস কত পাস মার্ক কত এগুলো দেওয়া আছে তারপরে আপনি এখানে হচ্ছে প্র্যাকটিস एग्जाम দিবেন ওকে আপনি এখানে প্র্যাকটিস एग्जाम দিলেন তারপরে আপনি হচ্ছে এইভাবে आंसर গুলো এরকম করে ক্লিক করতে পারবেন এইভাবে আপনি आंसर গুলো ক্লিক করলেন তো আমি আর সবগুলো ক্লিক করলাম না আপনারা একটা দুইটা করে এবং ক্লিক করবেন তারপর এখানে ফিনিশ প্র্যাকটিস দিবেন ফিনিশ প্র্যাকটিস দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটে আপনাকে আপনি কয়টা সঠিক উত্তর দিয়েছেন এবং কত সেকেন্ড আপনি সময় নিয়েছেন এবং আপনার মার্কস কত গেইন হয়েছে এই ব্যাপারগুলো এখানে আপনাকে দেখাবে তাহলে আপনারা एग्जाम দিবেন হচ্ছে আমাদের আমাদের এখানে ওয়েবসাইটে আর এই যে প্রশ্ন ব্যাংক গুলো যে আপনি প্র্যাকটিস করবেন সেগুলো লিংকও কিন্তু আপনি এই এই ওয়েবসাইটেই পেয়ে যাবেন এরপরে আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ব্যাংক জব কোর্সের যে ক্লাসরুম সেকশনটা এই হচ্ছে ক্লাসরুম সেকশন এটা আমি এখন ব্যাংক জব কোর্স 2 তে আছি এই ব্যাংক জব কোর্সে আপনি ক্লাসে জয়েন করার জন্য সবাই তো ক্লাসরুমে জয়েন করেছেন এটা মোটামুটি সবাই জানেন এখানে যে জয়েন অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করে হচ্ছে ক্লাসরুমে জয়েন করতে হয় এরপরে সর্বশেষ আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে আপনারা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ টেলিগ্রাম আপনারা সবাই আমার কাছে মনে হয় সবাই আপনারা টেলিগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপে অলরেডি জয়েন করে ফেলেছেন এই যে এখানে পিটিএ ব্যাংক জব কোর্স ব্যাচ 2 এখানে টেলিগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ রয়েছে সুতরাং আপনারা এখানে আপনাদের যত ধরনের কোশ্চেন আছে সব কোশ্চেনই আপনারা এখানে করতে পারবেন আমাদের আমাদের যারা মেন্টর আছে সেই মেন্টররা আপনাদেরকে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে তো আপনারা এখানে হচ্ছে দেখেন এখানে টপিক কিন্তু ভাগ করা আছে যেমন হচ্ছে জেনারেল তারপরে অ্যাডমিন নোটিস ইম্পর্ট্যান্ট পিডিএফ এবং হচ্ছে কোশ্চেন ডিসকাশন সুতরাং আপনারা এই কোশ্চেন ডিসকাশনে শুধুমাত্র আপনাদের যে ক্লাসগুলো হবে সেই ক্লাসে যে কোনো ধরনের কোশ্চেন যদি এরাইজ হয় সেগুলো আপনি এখানে সাবমিট করবেন আর অন্যান্য জেনারেল যে কোনো আলোচনা আপনি এই জেনারেল যে সেকশনটা আছে এইখানে আপনি এই জেনারেল সেকশনটাতে হচ্ছে পোস্ট করবেন এবং ইম্পর্ট্যান্ট যদি কোনো পিডিএফ লাগে সেটা আমরা এইখানে আপনাদেরকে আপলোড করে দিব এবং অ্যাডমিন নোটিসের জন্য আপনি এই টপিক সেকশনটা আপনি আপনি ফলো করবেন এখানে আপনি অ্যাডমিন নোটিসের যে কোনো ইম্পর্ট্যান্ট যে কোনো ইনস্ট্রাকশন যে কোনো কিছু আপনি এখানে হচ্ছে পেতে পারেন তো মোটামুটি এই ছিল আপনাদের আমি আমার যতটুকু পার্ট অর্থাৎ আমি মোটামুটি আপনাদের কিভাবে ক্লাস করবেন কিভাবে রেকর্ড দেবেন সেই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবার হচ্ছে আপনাদের কোন প্রশ্ন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা প্রশ্নগুলো মেসেজ অপশনে আপনি লিখতে পারেন আমি সবগুলো প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অলরেডি একজন প্রশ্ন করেছেন যে ত্রিশা দাস পরীক্ষার টাইম লিমিটে রাত নয়টা দশটা পর্যন্ত রাখলে ভালো হতো ওকে আমরা একটা নোট করে রাখছি আমরা এটা বাড়ানোর চেষ্টা করা যায় কি না সেটা আমরা চেষ্টা করব গভর্নমেন্ট ব্যাংকের প্রিপারেশন নিলে কি প্রাইভেট ব্যাংকও হয়ে যাবে প্রাইভেট ব্যাংকের প্রিপারেশনটা কিছুটা আলাদা হয় তবে আপনাদের ম্যাক্সিমাম প্রিপারেশনটা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি প্রাইভেট ব্যাংকের যে কোনো একটা জব সলিউশন ফলো করতে পারেন বিশেষ করে প্রফেসরস এর কি টু প্রাইভেট ব্যাংক জবস এই বইটা ভালো এই বইটা আপনি ফলো করতে পারেন এই বইটা পাশাপাশি আমাদের যে আমাদের যে কোর্সটা এটা পুরোপুরি ডিজাইন করা হয়েছে শুধুমাত্র সরকারি ব্যাংকগুলোর জন্য আর প্রাইভেট ব্যাংকের কিছু পোর্শনের প্রস্তুতি আপনি এখানে নিতে পারবেন যেমন ইংলিশ এবং ম্যাথ প্লাস যদি জিকের কোনো কোশ্চেন হয় সেক্ষেত্রে এইগুলো আপনি আমাদের কোর্স থেকে প্রিপারেশনটা নিতে পারবেন কিন্তু ফুল প্রিপারেশনটা আসলে আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন না দয়া পিডিএফ ডাউনলোড অপশন দিলে সব পিডিএফ টেলিগ্রাম গ্রুপ দিলে বিশ্ব করা হয় এত নোট করতে করতে টাইম যাবে না প্লিজ তাহলে পরে পঁচিশ হাজার কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করা যেত এটা আসলে আমাদের এই পিডিএফ যে অপশনটা এটা আসলে হচ্ছে আমাদের আমরা আপনাদেরকে ডাউনলোড অ্যাকশন অ্যাক্সেসটা আসলে দিতে পারছি না কারণ হচ্ছে পিটু এর যে লেকচার বুক এটা আসলে আমাদের যারা মেন্টর আছেন বা আমাদের যারা ইনস্ট্রাক্টর আছেন তাদের তৈরি করা তো আমাদের একটা সময় পর্যন্ত ডাউনলোড অ্যাক্সেস ছিল কিন্তু ডাউনলোড অ্যাক্সেস দেওয়ার পরে যেটা দেখা গিয়েছে যে আমাদের কন্টেন্ট অনেকেই ইউজ করছে 
তো এটা আসলে আমরা চাচ্ছি না যে আমাদের কন্টেন্ট অন্য কেউ ইউজ করুক তো আপনাদেরকে আমরা পিডিএফ যে অপশনটা পিডিএফ এর যে অপশন এটা আসলে ডাউনলোড অ্যাক্সেসটা আমরা দিতে পারছি না আর নোট করে যদি আপনি পড়েন এটা কিন্তু আপনার জন্যই ভালো হবে আপনার জন্য এটা প্লাস পয়েন্ট হবে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে নোট করে পড়ার হয়তো বা একটু সময় লাগবে বা একটু কষ্ট হবে কিন্তু তারপরে আপনাদের এই কষ্টটা করা উচিত সাতটা তিরিশ এশার নামাজের টাইম ও সেম আহ এইটা আসলে হচ্ছে আপনার আমাদের একটা টাইম যে কোনো সময় আসলে ফিক্সড করতে হয় তো এশার নামাজের টাইমটা যদি আপনার যদি সবসময় জামাতে নামাজ পড়েন সেক্ষেত্রে আপনাকে রেকর্ডটা দেখতে হবে বা যদি আপনি এশার নামাজ হয়তো পড়তে বিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট হয়তো লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি নামাজ শেষ করে এসে আপনি ক্লাসটা করতে পারেন কিন্তু আমাদের যেহেতু এটা একটা কোচিং সেহেতু আমাদেরকে আসলে এই টাইম শিডিউলটা বা এই টাইমটা ম্যানেজ করতে হয় বা সব দিক বিবেচনা করেই আসলে টাইমটা দেওয়া তো আপনার যদি আপনি জামাতে শহীদ নামাজ আপনি পড়েন হয়তো বা তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি আপনাকে হয়তো বা রেকর্ডটা দেখতে হবে विद्युत विभिन्न धरण बीमा प्रतिष्ठान जो सार्कुलर गो सार्कुलर सब गो नियोग परीक्षा कवर कर शेष এইটা একসাথে শেষ করার জন্য আপনাকে এখন যে ক্লাস গুলো হবে সেই ক্লাস গুলো তো আপনি প্রিপারেশনটা নিবেন প্লাস হচ্ছে আপনাদের যে বুক লিস্ট গুলো দেওয়া আছে যে ক্লাস গুলো হবে সেই ক্লাস গুলোর সাথে মিলিয়ে আপনি আপনার বইটা শেষ করবেন এখানে একটা সহজ ট্রিক হচ্ছে যেটা আপনারা সবাই জানেন সেটা হচ্ছে রুটিন করে পড়া প্লাস হচ্ছে রিভিশন দেওয়া এটাই হচ্ছে একদম সহজ এবং সবাই জানে এটাই হচ্ছে ট্রিক আলাদা করে আসলে কোনো ট্রিক নেই আর কারো কোন প্রশ্ন আমাদের সাথে আমাদের পিটুয়ের সাজ্জাদ হোসেন শোভন শোভন স্যার আমাদের সাথে আছেন তিনিও আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবেন শোভন স্যার আপনি কি আছেন আমি আসলে মূলত পিটুয়ের হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা দেখি তো আমি এতক্ষণ কথা শুনছিলাম তো যেহেতু আজকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আমাদের এখানে অনেক কোশ্চেন অনেক কিছু জানার আগ্রহ অনেক কমেন্ট আমি দেখছিলাম তো আসলে আমাদের জানার আগ্রহ আছে আমরা ব্যাংকের একটা ভালো প্রিপারেশন ডেভেলপ করব মূলত এই কারণেই তো তোমাদের আসলে পিটুয়েতে আসা তো আমরা আশা করি যে আমরা তোমাদেরকে খুব ভালো একটা ফিডব্যাক দিতে পারবো सामने दिन गुंदर द्वित विषय যে কোর্স গুলা অন গোয়িং বিসিএস বা হচ্ছে ব্যাংক রিলেটেড সো এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় স্ট্রেন্থ হচ্ছে আমাদের আন্তরিকতা তোমরা দেখবা যে এখানে কাইন্ডস অফ ফ্যামিলির মতো আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে নলেজ বিতরণ করা বা গাইডেন্স দেওয়া বা স্টুডেন্টদের সাথে কন্টাক্ট রাখা এটা কাইন্ডস অফ আমরা ফ্যামিলির মতো একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পরিচালনা করি যে কারণে শুধু এখানে আমাদের যারা স্টুডেন্ট বা আমাদের সাথে যারা আছে তারা কিন্তু শুধুমাত্র একাডেমিক লাইফের প্রবলেম না বরং ব্যক্তিগত প্রবলেম নিয়েও তারা আমাদের সাথে কথা বলে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যে তাদের সব সব দিক থেকে কিভাবে সাপোর্টটা আমরা দিতে পারি তো আশা করি যে আমাদের ব্যাংক এর সেকেন্ড কোর্সটা শুরু হচ্ছে এখান থেকে তোমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা 
একটা আউটপুট তোমরা আমাদের কাছ থেকে পাবে এবং এটার জন্য যাবতীয় যত অ্যারেঞ্জমেন্টের যে ব্যাপারটা এটা আমরা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তোমাদের যদি কোনো কিছু জন্য প্রবলেম হয় বা কোনো কিছু আরো ভালোভাবে আমরা তোমাদেরকে দিতে পারি এই ধরনের যদি কোনো তোমাদের অ্যাডভাইস থাকে সাজেশন থাকে বা কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের আর একটু বেটার সার্ভিস দরকার মনে হয় যে জিনিসটা আর একটু ভালো হলে আমাদের জন্য ভালো হবে তো সেই জিনিসগুলো তোমরা আমাদেরকে অবশ্যই ইনফর্ম করবে আমরা তোমাদের সাথে টাচে থাকবো সবসময় যে কোনো প্রবলেমে আমাদের অফিসের নাম্বার গুলো আছে এখানে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারবে তো আশা করি যে তোমাদের অন্য কোনো প্রবলেম হবে না এবং যেহেতু এটা টোটাল একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সো টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাদের টেকনিক্যাল টিম আছে তাদের সাথে কথা বলবে সো আশা করি যে খুব বেশি প্রবলেম হবে না তো তোমরা জাস্ট আমার সাজেশন থাকবে যে তোমরা লেগে থাকো মানুষের আজকে একটা অফিস থেকে আসার সময় একটা লাইন দিচ্ছিলাম যে ইফ ইউ ড্রিম ইট ইউ ক্যান ডু ইট তার মানে মানুষ যেটা স্বপ্ন থেকে শেষ সেটা করতে পারে এবং একটা খুব চমৎকার একটা কথা আছে আবুল কালাম আজাদের যে স্বপ্ন ওই জিনিস যেটা মানুষ ঘুমায় দেখে এটা স্বপ্ন স্বপ্ন ওইটা না যেটা মানুষ ঘুমাই ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন ওইটাই যেটা হচ্ছে মানুষকে ঘুমাতে দেয় না তো আমাদের যদি এই স্বপ্ন থাকে যে আমি আমার ডিজায়ার যে জব বা যেখানে আমি যেতে চাই আমার ক্যারিয়ারে আমার যেটা গোল তো এখানে যদি আমি যেতে চাই আমার এটার জন্য যদি আমি চেষ্টা করি অবশ্যই আমি সেখানে যেতে পারবো এবং তোমার এই যাওয়ার রাস্তাটা চলার রাস্তাটা যাতে সহজ হয় সেটার দায়িত্ব তুমি পিটিওকে দিয়ে দাও তুমি শুধু লেগে থাকো যদি তুমি কনসিস্টেন্ট থাকো লেগে থাকো তুমি অবশ্যই তোমার সাকসেসে পৌঁছতে পারবে তো সবাইকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তোমাদের যত কোশ্চেন এগুলো সবই দেখবে যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের খুব ক্লিয়ার কনসেপ্ট ডেভেলপ করবে আমাদের এখানে অনেক মেন্টর আছে ধীরে ধীরে সবাই তোমাদের সাথে কথা বলবে আজকে জাস্ট আমাদের একটা ওরিয়েন্টেশন সেশন ছিল যাতে তোমাদের ওভারঅল জিনিসটা বুঝতে সহজ হয় এবং ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যেকটা জিনিসই তোমরা বুঝে ফেলবে টাইম রাস্তা তোমাদের রাস্তা দেখাই দিবে হ্যাঁ তো অনেক বেশি টেনশনের কিছু নাই অনেক বেশি চিন্তার কিছু নাই শুধু লেগে থাকো দেখবা যে তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে গিয়েছো তো আশা করি আমরা মনে হয় যে আমাদের সেশনটা আজকে শেষ করে দিব এখনই শাহরিয়া তুমি কি আর কিছু বলবে নাকি আমরা শেষ করে দিব আচ্ছা না স্যার আমার আর কোনো কিছু বলার নেই যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আর না হয় আমরা আজকের সেশনটা এখানেই সমাপ্ত করব এবং আগামী কালকে আপনাদের ক্লাস রয়েছে নাম্বার সিস্টেম আপনারা সবাই ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন এবং যে কোনো ধরনের কোশ্চেন বা যে কোনো ধরনের প্রবলেম যদি আপনারা আপনারা ফেস করেন সেক্ষেত্রে আপনারা আমরা আমরা যারা ইনস্ট্রাক্টর আছি আমরা এবং আমাদের যারা মেন্টর আছেন তারা আপনাদেরকে সর্বোচ্চ সাহায্য করার চেষ্টা করবে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে না আজকের সেশনটার রেকর্ড আজকে রাতে আপনারা পাবেন না আজকের সেশনটার রেকর্ড আপনারা আগামী কালকে পাবেন তবে আগামী কালকে থেকে যে ক্লাসগুলো শুরু হবে সেই ক্লাসগুলোর রেকর্ড আপনারা ওই দিন যেদিন ক্লাস হবে ওই দিন রাতের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ক্লাস লেকচার এবং হচ্ছে পিডিএফ এবং লেকচার পিডিএফ বুক লিস্টটা আপনি একটু কাইন্ডলি আমাদের টেলিগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ একটু আস্ক করবেন সেখানে আপনাকে একটা লিস্ট প্রোভাইড করা হবে এক্সাম টাইমটা বাড়ানো যায় কিনা সেটা আমরা চেষ্টা করে দেখব বা সেটা আমরা আলোচনা করে দেখব পিটুয়ে সবসময় স্টুডেন্ট বান্ধব স্টুডেন্টরা যেটা চাইবে বা স্টুডেন্টদের জন্য যেভাবে সুবিধা হবে সেভাবেই আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হবে শিহাবুর রহমান ক্লাস স্টুডেন্টটা আপনার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে আচ্ছা ভাই হোয়াটসঅ্যাপে না टीग्राम ওকে আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আজকের সেশনটা এখানেই সমাপ্ত করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী কালকে সবাই ক্লাসে জয়েন করবেন পিটিওর সাথে ব্যাংক জব কোর্সের সাথে আপনাদের ব্যাংক জবের প্রস্তুতি খুব ভালো হোক এবং এই ব্যাংক জব
প্রস্তুতির মাধ্যমে আপনি বেকারত্বের যে নাকপাশ সেটা থেকে আপনি ইনশাআল্লাহ আশা করি মুক্ত হবেন বা মুক্তি পাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ